வணக்கம் சத்தியோதயம் நல்லது நடக்கும் உங்கள் மாஸ்டர் ஸ்டேஜி நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம எப்படி பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா கதை வாயிலாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம கதை கேட்டு பழகினால கதையை பற்றி நம்ம சொன்னால் தான் நம்ம ஈஸியாக அதை புரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி நம்மளும் இருக்குது இது சின்ன வயதுலேருந்தே நம்ம பண்ண விஷயங்கள் தான் அந்த வாயில் தான் நம்ம இப்போ ஒரு கதைகளை பற்றி பேச போகிறோம் ஒரு பெரிய மகான் இந்த மகான் எப்படி இருக்காருனா டெய்லி தபாசு பண்ணுறாரு டெய்லி யோகா பண்ணுறாரு இதை அவர் ரெகுலராக பண்ணிகிட்டே இருக்காரு அவரை பார்க்கும்போது அது பக்கத்தில் அந்த ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய மாடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறு வயது ஒரு நபர் ஐயா நானும் இந்த தியானத்தெல்லாம் கற்றுக்கலாமா யோகத்தை கற்றுக்கலாமான்னு சொல்லி அவர் கேட்குறாரு அவருக்கிட்ட உனக்கெல்லாம் வராதப்பா உனக்கெல்லாம் ஏன்னா உனக்கெல்லாம் அது வந்து வராது இதில் நிறைய அறிவு வேணும் அப்போ தான் வரும் இல்லை இல்லை நீங்கள் இதை படித்தா நீங்கள் மாதிரி தியானம் பண்ணா இந்த மாதிரி வேதங்கள் படித்தா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாரு அவர் சொல்கிறார் இதுக்கு படித்தா நமக்கு இறைவனை பார்க்க முடியும் அப்படின்ட்டு அப்போ நான் இறைவனை பார்க்கணும் ஆர்வமாக இருக்கு ஐயா எனக்கும் கற்றுக் கொடுங்க இதை அப்படின்னு கேட்குறாரு அவரும் அதை கற்றுக் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி மிரட்டி அமைச்சிட்டார் மீண்டும் அடுத்த நாள் அந்த பையன் வரான் திரும்ப கேட்குறான் ஐயா எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது எனக்கும் தியானம் கற்றுக் கொடுங்க யோகா கற்றுக் கொடுங்க வேதம் கற்றுக் கொடுங்கன்னு கேட்குறான் உனக்கெல்லாம் வராதுன்னு சொல்கிறேன்னு சொல்லி திட்டி அமைச்சிட்டார் திரும்ப அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் கேட்குறான் இதுக்கு பயங்கர கோவம் நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் நீ பாட்டுக்கு அதை பற்றி திரும்ப திரும்ப என்ன கேட்டுட்டு இருக்கியா போடா அப்படின்னு அமைச்சிட்டார் திரும்ப அதுக்கடுத்து நான் திரும்ப வரேன் ஏன் கற்றுக் கொடுங்க எனக்கு நானும் இறைவனை பார்க்கணும் தியானம் பண்ண நினைக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ சொல்கிறார் நீ மாடு மிகிரி இல்லை இந்த மாட்டில் எது வந்து வயசான மாடோ அதில் தான் சாமி இருக்கார் அதை போய் பாரு அது நல்லா பராமரிச்சுட்டு அதையே பார்த்துட்டு கும்பிட்டு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி அமைச்சிட்டார் உடனே அவன் சொன்னோன்னு அவனுக்கு ஒரு ஆச்சரியம் ஓ இவ்வளோ தான் விஷயமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மகிட்ட இருக்க மாட்டிலே கடவுள் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஒன்று நம்ம போகிறான் அந்த ஒரு வயசான மாடு எதுன்னு பார்க்குறான் அந்த வயசான மாட்டையே பார்த்துட்டு டெய்லி குளிப்பாட்டுறான் அதுக்கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறான் அதுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறான் அதை அலங்கரிக்கிறான் இது மாதிரி நிறைய விஷயம் பண்ணிகிட்டே இருக்கான் டெய்லி இதை பண்ணி பண்ண பண்ண அந்த மாடு மாட்டு பக்கத்துலேயே படுத்துக்கிறான் அந்த மாட்டு தொழுவத்தை நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிறான் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறான் இப்போ ஒரு நாள் அப்படியே ஓஞ்சி படுத்துருக்கும் பொழுது மகனே அப்படின்னு சத்தம் கேட்குது எங்கேருந்து சத்தம் கேட்குதுன்னு சொல்லி அவன் எட்டி பார்க்குறான் பார்த்தா அது எங்கேயோ வெளியிலேருந்து வர மாதிரி கேட்டுச்சு இப்போ வெளியிருந்து யாரும் கூப்பிட்றாங்க போல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு திரும்ப தூங்கிட்டான் அதுக்கப்புறம் திரும்ப மகனே அப்படின்னு சொல்லுது பார்த்தா அப்போ யோசனை பண்ணான் எங்கே வெளியிருந்து வரலையே எங்கேயோ பக்கத்து வந்து கூப்பிட்ற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படியே கொஞ்சம் இது யாரோ வேற யாரோ கூப்பிடாங்க போல இருக்கு மாடு தானே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப தூங்கிடுறான் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கும்போது திரும்ப ஒரு மகனே அப்படின்னு சத்தம் கேட்குது அப்போ பார்த்தா ஒரு தெய்வீக தன்மை அவன் உள்ளிருந்து அந்த இந்த சத்தம் கேட்குது இந்த சத்தம் கேட்டோடனே அவன் அந்த அவனுடைய இந்த என்லைட்மெண்ட் அவனுக்கு கிடச்சிருது அந்த என்லைட்மெண்ட் கிடச்சோடனே அவனுக்கு எல்லா அபரீதமான அறிவுகளும் ஞானம் சக்திகள் எல்லாம் கிடைச்சோடனே அவனுடைய தோற்றம் அவனுடைய தைரியம் அவன் எல்லாமே அவனை மாறி வாழ்க்கை ஒரு இல்லை ஒரு புதிய மனிதனாக அவன் அவதைக்கிறான் உடனே நன்றி தெரிவிக்கணும் கடவுளை பார்த்துட்டோம் கடவுளுடைய குரலை கேட்டுட்டோன்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் ஓடி போய் அந்த குருநாதர்கிட்ட போய் போகிறான் அப்போ போய் ஏன்னா குருநாதியாக ரொம்ப நன்றி நான் கடவுளை பார்த்துட்டேன் கடவுளை உண்மையிலே பார்த்துட்டேன் பாருங்கள் எனக்கு எனக்குள்ள பயங்கரமான சக்தி கிடச்சிச்சு எனக்கு இவ்வளோ நாலேஜ் நிறைய வந்துச்சு எனக்கு அப்படின்னு சொல்கிறான் அவர் சிரிக்கிறார் ஆனால் அவருக்குள்ளே யோசனை ஆமாம் உன்னோட உன்னுடைய உடல் வாகு உன்னுடைய பேச்சு வழக்கு எல்லாம் மாறி இருக்குது எப்படி அப்படின்றாரு நீங்கள் சொன்னதாயா பண்ணேன் இந்த வயசான மாட்டில் தான் கடவுள் இருக்கான்னு சொன்னீங்க நான் நம்பி அதுக்கு வந்து பச அதுக்கு பணிவிட பண்ணேன் அதுக்கு அதிக பக்கத்திலே படுத்தோங்கன்னு அதுவே பார்த்துட்டு இருந்தேன் திடீர்னு ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு அது வெளியே தான் உள்ளன்னு பார்த்தா உள்ளுக்குள்ளேருந்து சத்தம் கேட்டுச்சு அப்போ தான் இந்த இறைவனுடைய ஒரு சத்தம் நான் நினச்சிட்டு பார்த்தா அதுக்கப்புறம் எனக்கு உள்ள ஒரு சின்ன மாற்றம் ஏற்படுச்சு அந்த மாற்றம் பார்த்தா ஒரு ஞானமாக கிடச்சிருக்கு அப்போ தான் அவர் புரிஞ்சிட்டார் ஓ அப்போ சொல்லார் அவர் நான் உனக்கு சும்மா தான் சொன்னேன் இந்த மாட்டில் கடவுள் இருக்கான்னு சும்மா சொன்னேன் அது உண்மையை சொல்லலை அவங்க கடவுள் இருக்கான்னு சும்மா சொல்லிவிட்டேன் திட்டு நீ ரொம்ப என்னை வந்து டார்ச்சர் பண்ணேன் அதுக்காக சொன்ன வார்த்தைகள் தான் நீ நம்பி பண்ணதுக்கான தலைவன் தான் அது கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ நம்ம கடவுள் எப்படி இருப்பார் கற்றுக்கிட்டா தான் கடவுள் வருமாரா அப்படின்லாம் இல்லைங்க எது உங்ககிட்ட இருக்கோ எது
ஸோ அப்போ என்ன சொல்கிறோம் நான் நம்பிக்கையை வைங்க இந்த நம்பிக்கை நீங்கள் வச்சுட்டு அதுலேயே நீங்கள் லயமாகுங்க அதுலேயே உருகுங்க கண்டிப்பாக இறைத்தன்மை உங்களுக்குள்ளே வந்து சேர்ந்துடும் நமக்குள்ளே தான் இருக்கார் அதை தட்டி எழுப்பணும் அது நம்பிக்கை மூலிமா தான் முடியும் நம்பிக்கை தான் வாழ்வு சத்தியோதயம் நல்லதே நடக்கும் உங்கள் மாசோசேஜி